Assalamualaikum. Saya Cikgu Nurmala, guru rekomendor teknologi anda. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar bab 23 rekomendor elektrik tingkatan 2. Baik murid-murid semua, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, terdapat objektif pembelajaran yang perlu kita ketahui. Objektif yang pertama ialah Membuat penyeraan parameter elektrik Yang kedua Menghasilkan lakaran reka bentuk elektrik Yang ketiga Menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan Dan yang keempat Membina gadget elektrik Apa itu hukum ohm? Di dalam buku Ohm, kita perlu mengira parameter elektrik. Untuk mencari voltan, iaitu unit 4, formula V sama dengan I darab R digunakan. Untuk mencari nilai arus pula, iaitu unitnya adalah ampere, formula I sama dengan V bahagi R. Untuk mencari nilai rintangan pula, iaitu O, formula yang digunakan adalah R sama dengan V bahagi dengan I. Dan terakhir sekali, untuk mencari kuasa iaitu unit Watt, P sama dengan V darab I. Okey, baiklah murid-murid. Uh, cikgu akan tunjukkan cara pengiraan parameter hukum Ohm. Baik, berikut adalah contoh litar skematik. Okay, cikgu akan lakarkan uh, litar skematik iaitu litar siri. Okey, ni bateri. Sebiji mentol. Dan juga swiss. Baik. Uh, katakan bateri ini bernilai 3 volt. Okey, setiap mentol mempunyai rintangan. Uh, katakan rintangan bagi mentol ini adalah 2 ohm. Okey, jadi berapakah arus yang mengalir? Okey, menggunakan formula piramid V, I dan R. Untuk mengira arus, menggunakan formula I sama dengan voltan bahagi rintangan. Kita masukkan jumlah dia. 3 volt bahagi dengan 2 ohm. 1.5 ohm. Jadi, sorry, maaf eh. Ampere. Jadi arus yang mengalir dalam mitar ini ialah 1.5 ampere. Baiklah pelajar, info ekstra yang anda perlu tahu adalah hukum Ohm akan menunjukkan perubahan dalam nilai arus dan voltan dalam mitar elektrik ketika menggunakan wayar yang panjang. Baiklah murid-murid, sebelum kita membina gadget Lakaran perlulah dibuat sebagai gambaran awal projek tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan kuantiti dan kedudukan yang betul untuk komponen-komponen yang akan kita gunakan. Baiklah pelajar, gadget yang akan dipilih untuk projek ini adalah lampu suluh DIY. Apakah permasalahan yang berlaku? Apabila menggunakan lampu suluh, kita akan menghadapi masalah ketika hari hujan. Lampu suluh akan cepat basah, tidak kalis air dan sukar dihidupkan. Bagi mengatasi masalah ini, kita akan membina gadget lampu suluh kalis air. Lampu suluh dipasang dengan cepat dan mudah. Semua bahan yang diperlukan 
boleh didapati dengan mudah dan boleh dibeli dengan harga yang murah. Baiklah murid-murid, setelah kita menentukan gadget yang akan dibuat, kita perlu menganalisis elemen pada gadget tersebut. Litar elektrik yang lengkap terdiri daripada elemen seperti bateri, wayar, mentol dan swiss. Gadget lampu DIY ini akan menggunakan sumber bateri 9 volt, swiss micro sebagai elemen kawalan, Medium menggunakan wayar lembar tunggal dan sebiji mentor bernilai 0.75 volt. Bateri yang bernilai 9 volt dan rintangan dalam litar berjumlah 9 ohm akan menghasilkan arus yang bernilai 1 ampere. Elemen dalam litar ini akan disambungkan secara siri. Elemen dalam litar elektrik ini memberikan gambaran awal tentang kedudukan elemen-elemen dan kaedah penyambungan, terutamanya pada terminal kawalan iaitu Swiss Micro. Oleh itu, kedudukan dan kaedah penyambungan elemen dapat dianalisis untuk merancang projek yang akan dibuat.
Soalan 1. Lengkapkan pengiraan yang berikut. I sama dengan 0.8 ampere. V sama dengan 1.6 volt. Kirakan nilai rintangan. Soalan 2. Namakan komponen litar berdasarkan rajah yang diberikan. Mari simak jawapan. Soalan 1. Gunakan formula rintangan sama dengan voltan bahagi arus. R sama dengan V bahagi I. 1.6 volt bahagi 0.8. Jawapan akhirnya adalah 2 ohm. Jawapan soalan 2. Swiss micro. Battery. Mentol Wayar Baiklah, murid-murid Rumusan yang telah kita pelajari pada hari ini adalah Anda semua dapat mengira parameter elektrik Iaitu voltan, arus dan kuasa Serta dapat membina gadget elektrik yang mudah Assalamualaikum dan jumpa lagi